हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स वेलकम टू दिपेनिज्म आई एम डॉक्टर दिपेन शाह एंड आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट दी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन वन ऑफ माय वीडियोस आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जब भी मेरा कोई वीडियो देखो तो आप पूरे प्ले को फॉलो करें सो दैट आपको सीक्वेंस ऑफ वीडियोज मिल जाए तो इस वीडियो का भी आपको प्रीवियस कुछ वीडियोज मिल जाएंगे जैसे कि क्लोरोप्लस का स्ट्रक्चर एंड द नॉन साइक्लिक का प्रोसेस सो आज हम लोग लाइट रिएक्शन जो होगा इन दी ग्रैना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट उसका साइक्लिक इवेंट डिस्कस कर रहे हैं नाउ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन को डिस्कस करते करते मैं कुछ डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स भी आपको बता दूंगा फॉर योर रेफरेंसेस जो आपको नीट के लिए हेल्प करेगा कि कैसे नॉन साइक्लिक से डिफर करता है ओके नाउ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में आप लोग को याद रखना दैट ओनली सिंगल फोटो सिस्टम इज इन्वॉल्व दैट इज साइक्लिक में ओनली PS1 is involved, photosystem one is involved, and photosystem one क्या होता है? It is basically P700. That is, जिसमें reaction center chlorophyll A जो होगा, it can absorb the maximum wavelength of light of 700 nanometer. Whereas non-cyclic में हम लोगों ने discuss किया है कि उसमें PS1 के साथ साथ PS2 भी involved होता है. मतलब P700 भी है, P680 भी है. यहाँ पे cyclic में only PS1 is involved. So एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट मैं आपको पहले ही डिस्क्राइब कर दूं कि वेन एवर द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर एंड एट दैट टाइम सिंस ओनली पी एस वन इज गोइंग टू बी एक्टिवेटेड वहां पे सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन का ही प्रोसेस होगा इन दी प्लांट्स इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन सिक्स एटी नैनोमीटर एंड इक्वल टू then PS2 टू भी एक्टिवेट हो सकता है पी सिक्स एटी एक्टिवेट हो सकता है सो वेन एवर द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज ओनली ग्रेटर देन सिक्स एटी दैट टाइम प्लांट में साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन होगा तो ये एक आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट याद रखना है दूसरा सिंस इस प्रोसेस में सिर्फ पी एस वन ही इन्वॉल्व है सो ये पी एस वन को मैं रिएक्शन सेंटर को डिस्क्राइब कर देता हूं सो सपोज दिस इज पी एस वन और ये पी एस वन जो फोटो सिस्टम वन होगा उसमें देर विल बी अ रिएक्शन सेंटर दैट इज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल विच कैन एब्सॉर्ब 700 नैनोमीटर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट सो ये रिएक्शन सेंटर हो गया एंड बाकी सब जो कॉम्प्लेक्सेस रहेंगे हम लोग को पता है दीज आर ऑल कंपोज ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स जिसमें देर इज प्रेजेंस ऑफ को कॉम्प्लेक्स लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड सो वन सो ये पी एस वन एब्सॉर्ब कर लेता है एग्जैक्टली टू फोटोन्स वी आर यूजिंग टू फोटोन्स इन दिस प्रोसेस एंड जब ये दो फोटोन्स एब्जॉर्ब कर लेगा जो एसेसरी पिगमेंट से ये एनर्जी ऑफ द फोटोन एब्जॉर्ब करके पास कर देते हैं टू द रिएक्शन सेंटर और ये रिएक्शन सेंटर तक पास करते हैं तो पास कौन से प्रोसेस से करते हैं तो आप लोग को याद रखना है रेजोनेंस तो ये मैंने पहले की वीडियो में भी डिस्कस किया इट इज द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस जिससे दे ट्रांसफर द एनर्जी ट्रांसफर द एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिले सेवन हंड्रेड नाउ एज द एनर्जी ऑफ द फोटोन रीचेस अपू द रिएक्शन सेंटर उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ग्राउंड स्टेट से चला जाता है इन टू द नेक्स्ट ऑर्बिट दट इज गोज इन टू द एक्साइटेड स्टेट एंड एट वन पॉइंट जैसे ही उसको एक एनर्जी का स्पेसिफिक अमाउंट मिल जाता है इट एक्सपेल्स द इलेक्ट्रॉन्स तो ये एक्सपेल कर देता है टू इलेक्ट्रॉन्स को एंड दैट इज वेन क्लोरोफिल ए और पी एस वन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज जिसको हम लोग बोलते हैं एज दी आयोनाइज स्टेट Now, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सपेल कर देता है फ्रॉम द पी एस वन दैट इज एब्सॉर्ब बाई द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नॉन एज एफ आर एस ना एफ आर एस को माना जाता है एज एन अनोन सब्सटेंस ऑल्सो और उसको नाम दे दिया गया है एज फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस नाउ नीट में प्रीवियस नीट में भी एक क्वेश्चन आया है इन वन ऑफ माई वीडियोज ऑन ट्रिकी थ्री मैंने ये डिस्कस भी किया है पॉइंट के क्वेश्चन आता है कि पी एस वन से विच इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो ऑप्शन में एफ आर एस नहीं दिया रहता काफी बार एंड ऑप्शन में इंस्टेट दिया जाता है एज आयन सल्फर प्रोटीन सो इट इज एफ ई एस प्रोटीन दैट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो दैट एफ आर एस इज नथिंग बट आयन सल्फर प्रोटीन नाउ दिस एफ आर एस ट्रांसफर्स दिस टू इलेक्ट्रॉन्स टू नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट इज एफ डी एफ डी का मतलब है फेरेडॉक्सिन एंड फेराडोक्सिन से ये अभी इलेक्ट्रॉन जो है एफ आर एस से ट्रांसफर जो होते हैं डाउन हिल जर्नी तो आप लोग को याद रखना है डाउन हिल जर्नी है मतलब एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन से कम होते जाएगा कहां पे वो यूज हो रहा है मैं डिस्क्राइब करते जाऊंगा फेराडोक्सिन से दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर पास टू पी क्यू पी क्यू इज नथिंग बट प्लास्टोक्विनोन और प्लास्टोक्विनोन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है वो नॉन साइक्लिक में भी होता है साइक्लिक में भी होता है कि प्लास्टोक्विनोन जो होता है ये ट्रांसफर कर देता है स्ट्रोमा से स्ट्रोमा में से कुछ प्रोटॉन्स को एंड इट एब्सॉर्ब्स इट 
और वो पी क्यू एच टू बन जाएगा और फिर जाके वो पास कर देगा इन टू द ल्यूमन ऑफ द थाइला तो प्रोटॉन्स को उसने क्या किया स्ट्रोमा से एब्सॉर्ब करके उसने ट्रांसफर कर दिया शिफ्ट कर दिया इन टू द ल्यूमन ऑफ थाइलाइड वैसे भी ये पूरा प्रोसेस ग्रैना में हो रहा है मतलब थाइलाइड के मेम्ब्रेन पे ही अरेंज है तो पी क्यू का इंपॉर्टेंट रोल है नाउ ये प्रोटॉन्स जो पंप हो रहे हैं तो उसके लिए एनर्जी कौन दे रहे हैं सो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं So, यहां पे इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है दैट इज यूज्ड फॉर पंपिंग द प्रोटॉन्स और ऐसा ही मैंने एक सिमिलर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था इन दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन वहां पे भी सिमिलर इवेंट हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इज यूज फॉर पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स यस तो इसको भी एक तरह से हम लोग ईटीएस ही बोलते हैं बट इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक ईटीएस और वो नॉन साइक्लिक ईटीएस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन को बोल सकते हैं नाउ पीक्यू से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं टू दी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जिसमें आता है साइटोक्रोम बी एंड फिर आता है साइटोक्रोम एफ और साइटोक्रोम्स क्या होते हैं ये भी हम लोग को पता है आर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स तो ये साइटोक्रोम्स कॉम्प्लेक्स से फाइनली द इलेक्ट्रॉन इज एब्सॉर्ब बाय पीसी पीसी इज नथिंग बट प्लास्टोसाइन इन और इस प्लास्टोसाइन इन को हम लोग बोलते हैं एज अ कॉपर कंटेनिंग कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन या कॉपर कंटेनिंग हम लोग इसको कॉपर कंटेनिंग क्रोमो प्रोटीन इसको बोलते हैं सो इट्स अ क्रोमो प्रोटीन कलर्ड प्रोटीन इट्स अ ब्लू कलर्ड कंपाउंड एंड प्लास्टोसाइन इन से द टू इलेक्ट्रॉन्स आर रिटर्न बैक टू द सेम रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए सो बेसिकली प्रोसेस कैसा हो गया ये प्रोसेस हो गया साइक्लिक सर साइक्लिक तो डिस्कस हो गया कि सेम रिएक्शन सेंटर के पास ही इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बट फॉस्फोराइलेशन कहां पे हो रहा है तो फॉस्फोराइलेशन जो होगा जब ये इलेक्ट्रॉन पास होते जाते तभी एफ डी और पी क्यू के बीच में एक ग्रेडियंट ऑफ एनर्जी यूज होगा विच विल कंबाइन एडीपी एंड आईपी एंड दैट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ओवर हियर एंड सिमिलरली बिटवीन साइटोक्रोम बी सिक्स एंड एफ एडीपी एंड आईपी कंबाइन होगा और यहां पे एटीपी का जनरेशन होगा मतलब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा है इन सिंगल स्टेप इन द सिंगल पूरा प्रोसेस देर इज टू एटीपी फॉर्म्ड तो ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया एक तो सिर्फ सिंगल पीएस फोटो सिस्टम में इन्वॉल्व है पीएस वन एंड यहां पर दो एटीपी का जनरेशन हुआ है वेर इज नॉन साइक्लिक में आपको याद हो तो सिर्फ सिंगल एटीपी का जनरेशन किया था सो ये एटीपी प्रोड्यूस कैसे हो पाए वही सेम केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस यहां पर प्रोटॉन्स का जो ग्रेडियन जनरेट हुआ है दैट विल मूव थ्रू दी एफ जीरो एफ वन पार्टिकल लेकिन यहां पे इसको हम लोग बोलते हैं सी एफ जीरो सी एफ वन पार्टिकल मैं केमी ऑस्मोटिक का भी एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे वो केमी ऑस्मोटिक को लेंगे बट फिलहाल इतना आप समझ लीजिए कि प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट है जैसे ही प्रोटॉन्स पास होंगे दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी यूज टू फॉर्म एटीपी यूजिंग दी एंजाइम एटीपी सिंथेस तो यहां पर दो एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है एडिशनल पॉइंट जो आपको याद रखने ना ये पूरे प्रोसेस में ये एटीपी बनाने के लिए एनर्जी कहां से मिला तो प्रोटॉन के ग्रेडियंट से प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी लेकिन प्रोटॉन को पंप किसने किया इलेक्ट्रॉन ने बट इलेक्ट्रॉन को किधर से एनर्जी मिला सो so, अल्टीमेटली एनर्जी मिला है फोटॉन से इसके लिए इस प्रोसेस को हम लोग बोल लेते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन तो एटीपी का फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी मिला है वो फोटोन से मिला है ऑल्सो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में अगर आप देखें तो ये पूरा प्रोसेस डिस्कस हो गया यहां पे कहीं पे भी फोटोलाइसिस नहीं हुआ है सो देर इज नो फोटोलाइसिस ऑफ वॉटर दैट इज टेकिंग प्लेस एंड फोटोलाइसिस ऑफ वॉटर इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट इज ऑफ नॉन साइक्लिक अगर साइक्लिक में फोटोलाइसिस ऑफ वॉटर नहीं हो रहा है अगर एच टू का स्प्लिटिंग ही नहीं हो रहा है सो so ऑक्सीजन भी नहीं रिलीज हो रहा है सो देर इज नो लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो एंड सिंस लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो रहा है वॉटर के स्प्लिटिंग से प्रोटॉन्स वगैरह जनरेशन नहीं हो रहा है और यहां पर एनएडीपी इज नॉट एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जबकि नॉन साइक्लिंग में एनएडीपी वॉज एक्टिंग एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सो यहां पर एनएडीपी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है इस वजह से यहां पर देर इज नो एनएडीपी एच टू फॉर्मेशन जबकि एनएडीपी एच टू का फॉर्मेशन नॉन साइक्लिंग के प्रोसेस में हो रहा है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस है बिटवीन नॉन साइक्लिंग एंड साइक्लिंग एडिशनली आप लोग को याद रखना है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक uh, फीचर्स होंगे जिसकी वजह से प्लांट्स में नॉन साइक्लिक के बदले साइक्लिक हो तो एक तो साइक्लिक होने का रीजन है एक्स्ट्रा एटीपी का फॉर्मेशन होता है ये एक्स्ट्रा एटीपी का फॉर्मेशन जरूरी है सो दैट ग्लूकोज का सिंथेसिस हो, हो सके बाई केलविन साइकिल या फिर इवन सी फोर पाथवे जो है उसमें और एडिशनल एटीपी का जरूरत पड़ता है हम लोग सी फोर पाथवे वगैरह में डिस्कस करेंगे तो एक्स्ट्रा एटीपी जनरेट हो इसलिए प्लांट्स नॉन साइक्लिक के अलावा साइक्लिक भी परफॉर्म करते हैं दूसरा मैंने रीजन बताया वेन द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट इज अवेलेबल दैट इज ओनली ग्रेटर देन सिक्स एटी नैनोमीटर तो सिक्स
if CO2 assimilation या CO2 fixation is inhibited, तभी भी plants में non-cyclic के बदले cyclic का process होगा क्योंकि अगर carbon dioxide ही available नहीं है for fixation, that means ये NADPH2 formation, uh, liberation of oxygen करके कुछ मतलब नहीं है, so that is when plants non-cyclic के बदले cyclic करके extra ATP बना के रख लेंगे even if there is low light intensity kyunki light intensity bhi acha khasa hona chahiye if there is low light intensity then to this uh, cyclic occurs or if there is no nadp formation to where uh, when no nadp is available agar nadp ka available nahi ho instead already plants ke paas nadp h2 ka hi प्रेजेंस हो तो NADPH2 का प्रेजेंस रहेगा तो NADPH2 वापस से क्यों बनाया जाए इसके लिए वैसे भी यहां पे ये प्रोसेस में NADPH2 फॉर्मेशन नहीं हो रहा है सो व्हेन NADP इज नॉट अवेलेबल एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इंसटेड ऑफ नॉन साइक्लिक प्लांट्स परफॉर्म साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन सो आई होप ये पूरा इवेंट आपको क्लियर होते जा रहा है लास्ट एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो आपको रेफरेंस जरूरी है फॉर अंडरस्टैंडिंग अ कांसेप्ट इन बैक्टीरिया नाउ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं नाउ वन ऑफ द बैक्टीरिया बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस जो परफॉर्म करते हैं दैट इज हेलो बैक्टीरिया हेलो बैक्टीरिया या फिर हम लोग इनको बोल लेते हैं एज हेलोफाइल्स जिनको किंगडम uh, मोनेरा पूरा अच्छे से याद है मेरे अगर वो मोनेरा के वीडियोस देखे हैं तो उसमें मैंने आरकी बैक्टीरिया के ग्रुप में तीन सब ग्रुप्स डिस्कस किए थे मिथेनोजेंस हेलोफाइल्स एंड थर्मो एसिडोफाइल्स तो ये जो हेलोफाइल्स है हेलो बैक्टीरिया है इनके पास एक पिगमेंट होता है उस पिगमेंट का नाम है बैक्टेरियोरोडोप्सिन और ये बैक्टेरियोरोडोप्सिन पिगमेंट जो होता है ये एब्जॉर्ब कर लेगा uh, जो फोटोन ऑफ लाइट है एंड ये डायरेक्टली एटीपी का सिंथेसिस कर ता है सो डायरेक्टली एटीपी इज सिंथेसाइज्ड बाय व्हिच प्रोसेस बाय साइक्लिक एटीएस या साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बट रिमेंबर व्हेन दिस इज सिंथेसाइज्ड व्हेनेवर दिस एटीपी इज सिंथेसाइज्ड बैक्टीरिया ये एटीपी को डायरेक्टली यूज कर लेते हैं एज देयर एनर्जी सोर्स दे डू नॉट यूज इट फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड जबकि प्लांट्स क्या करेंगे ये एटीपी जो जनरेट हुआ है इसको यूज करेंगे प्लांट्स इन द डार्क रिएक्शन फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोस एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बट बैक्टीरिया इस एटीपी को फूड सिंथेसिस के लिए यूज नहीं कर रहा है वो डायरेक्टली जो एटीपी सिंथेसाइज हुआ है दैट इज यूज्ड एज अ एनर्जी सोर्स तो एक इंपॉर्टेंट और एक एंट्रेंस uh, के लिए आपके लिए पॉइंट हो गया कि हेलोफाइल्स हेलो बैक्टीरिया भी ये साइक्लिक एटीएस का प्रोसेस परफॉर्म uh, करेंगे सो दिस एंटायरली कवर्स द इवेंट ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो जहां पे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द केल्विन साइकिल दैट्स ऑल फ्रॉम द पेनिज्म